তার জন্য আমরা কান পেতে আছি নমস্কার এতক্ষণ অব্দি যতজন বক্তা বলে গেলেন আমার খুব প্রিয় বক্তা তারা অরুণাভোদা সমিকদা তারা সবাই সংরক্ষণটাকে যেভাবে দেখেছেন আমি একটু অন্যভাবে দেখি সংরক্ষণ মানে শুধু কয়েকটা বাক্যে বা বাঙালিকে বা যাকেই হোক একটা জায়গায় ঘিরে রাখা নয় সংরক্ষণ মানে তার বিপদে আপদে সাহায্য করা বাঘের যদি হরিণ কমে যায় তাহলে হরিণ যোগান দেয়া হয় জল কমে যায় জল যোগান দেওয়া হয় মানে সংরক্ষণ মানে তাকে যত্নও করা আমার মনে হয় বাঙালি সংরক্ষণ করা দরকার বাঙালির বিশেষ যত্নের প্রয়োজন আছে প্রথম কথা হল সংরক্ষণ কি শুধু দুর্বলের দরকার না এখন প্যাটেলরাও সংরক্ষণ চাইছে মানে সোজা কথা যদি কোনো মানুষ নিজেকে বঞ্চিত মনে করে সে সংরক্ষণ চায় আর যদি তাই হয় তাহলে বাঙালির চেয়ে বেশি সংরক্ষণযোগ্য যা তার পৃথিবীতে কিছু নেই কারণ সমস্ত বাঙালির যদি একটা কমন সিমটম একটি সামান্য লক্ষণ থাকে আমাশা ছাড়া তাহলে সেটা হচ্ছে এই যে সে নিজেকে বঞ্চিত ভাবে সরকার আমাকে বঞ্চনা করেছে কেন আমার বাড়ির ঠিক সামনে মেট্রো স্টেশনটা করেনি শ্বশুর আমাকে বঞ্চনা করেছে কেন না ছোট মেয়েটা সুন্দর দেখতে ছিল মেয়ে দেখানোর দিন বন্ধ রেখে আমাকে বড় মেয়েটাকে গচিয়ে দিয়েছে ভগবান আমাকে বঞ্চনা করেছে কেন না আমাকে আম্বানির ছেলে না করে কেরানির ছেলে করে আর যদি জাতিগতভাবে বাঙালির বঞ্চনার কাঁদুনির কথা বলতে হয় সেরম চড়া দাগে থিম মিউজিক আর পৃথিবীতে নেই ইন্ডিয়ান ক্রিকেট টিম থেকে শুধু বাঙালি বলে ছেলেটাকে বার করে দিল ফুটবল টিম থেকে শুধু বাঙালি বলে ছেলেটাকে বার করে দিল অমন অসম্ভব প্রতিভাবান সুরকার আর গায়ক বম্বেতে পলিটিক্স করে শুধু বাঙালি বলে বার করে দিল এর কোনোটার ভিত্তি নেই বলছি না আছে কিন্তু কমের ভিত্তি আছে বেশিরই নেই অধিকাংশের নেই কিন্তু সারাক্ষণ বাঙালি করছে কি সব কটা এই এই ধরনের বঞ্চনার গল্পকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করছে বারবার কনসপিরেসি থিওরি আওড়াচ্ছে আর সারাদিন নালিশ করছে এত নালিশ বাঙালি করে কমপ্লেন করে যে তার স্লোগান হচ্ছে আম এ কমপ্লেন বয় আম এ কমপ্লেন গার্ল এবার এত যদি কমপ্লেন বাবা প্লেনে চড়ে একটা সংরক্ষিত জায়গায় যা যেখানে শুধু তুই থাকবি বেড়া দিয়ে ঘিরে দিচ্ছি জল টল দিচ্ছি ভালো করে গা আচ্ছা এই প্রবণতার কথা বাদ দিলাম ধরা যাক বাঙালি কি সত্যি বিপন্ন হ্যাঁ কেন আচ্ছা এই বাঘের সংরক্ষণ দরকার কেন কারণ তার যে স্বাভাবিক পরিমণ্ডল জঙ্গল সেটা কমে যাচ্ছে সেটা স্বাভাবিক খাদ্য টাদ্য পাচ্ছে না বাঙালির যে স্বাভাবিক পরিমণ্ডল একটা জাতির পরিমণ্ডল তো বাড়ি ঘর দর জঙ্গল দিয়ে হয় না একটা জাতির পরিমণ্ডল হয় তার মূল্যবোধ নীতি দৃষ্টিভঙ্গি পূর্ণ মানসিকতা দিয়ে বাঙালির যে স্বভাব নিজের যে ভাব তার অনুকূল পরিমণ্ডল চলে যাচ্ছে কেন কি কারণে গেল তার কারণ বাঙালির যে মানসিকতা যার কথা এতক্ষণ বলছি তার অনেকগুলো দিক আছে কিন্তু তার একদম কেন্দ্রে যে দিকটা অনেক দিন অব্দি ছিল এখন নেই সেটা হচ্ছে বহিরঙ্গের চাকচিক্যের দিকে নজর দিও না অন্তরের ঐশ্বর্যের দিকে নজর দাও সোজা কথা কি টাকা করি বাড়ি গাড়ি এগুলোকে দর দিও না দর দাও কাকে শিক্ষা দীক্ষাকে ভদ্রতা নম্রতাকে বিদ্যা বুদ্ধিকে একটা লোক টুইলের সাটার ধুতি পরে চলেছে টিউশনি করে সংসার চালায় উস্ক খুস্ক অস্তিত্ব কিন্তু দর্শন জানে বাঙালি তাকে দাম দিত লোকটা বাড়ি গাড়ি কিচ্ছু করতে পারিনি একদম ক্যাবলা কিন্তু রোজ সন্ধেবেলা বসে একটা ডিকশনারি লেখে বাঙালি তাকে দাম দিত একটা লোক পটল দর করতে পারে না কিন্তু সে রবীন্দ্রসঙ্গীত মুখস্থ বলতে পারে সব কটা বাঙালি তাকে দাম দিত বাঙালির কি টাকার লোক ছিল না ছিল কিন্তু প্রত্যেক বাড়িতে বাড়িতে সেখানেও তো টাকার লোক থাকবে কিন্তু তাকে প্রশ্রয় দেবে না তাকে উদযাপন তো করবেই না সেটা অশালীনতা তাকে সংবরণ করবে বড় লোক আত্মীয়কে দেখলে বাঙালির চোখ কাটাতো না হ্যাঁ ঈর্ষা করত কিন্তু তারপরেই কি ভাবতো ও বড় লোক কিন্তু ডোভারলে নিয়ে তো ঢোলে গানটা তো বোঝে না আমি বুঝি তাহলে আমি উঁচু অবস্থানে আছি এর মধ্যে অনেক ভুল আছে বড় লোক মানে গান বুঝবে না কে বলেছে রবীন্দ্রনাথ তো বড় লোক কিন্তু এই সমস্ত ভুল মিলিয়ে যে সমস্ত মূল্যবোধের মধ্যে যে অন্তর্লীন জিনিসটা চলত সেটা হচ্ছে বাবা বস্তুগত লাভকে পাত্তা দিও না অন্তর বস্তুকে গুরুত্ব দাও আজ সেই সমস্ত কিছু একেবারে উল্টে গিয়ে আত্মাটা ডিগবাজি খেয়ে সম্পূর্ণ বিপরীত একটা বিন্দুতে উপনীত হয়েছে বাঙালির বক্তব্য কি যে কোনো প্রচেষ্টা একমাত্র তখনই সার্থক যখন তার টাকা পয়সায় অনুদিত হচ্ছে বা টাকা পয়সার ভাই বোনে মানে খ্যাতি গ্ল্যামার প্রাইজ ডিকশনারি লিখছে তো কি হচ্ছে ডিকশনারি বিক্রি হচ্ছে হচ্ছে না তো তাহলে ওর কোনো মানে নেই জানিস ও একটা ভালো সিনেমা করেছে ভালো করেছে তো ঠিক আছে হিট করেছে কি করেনি তাহলে ওর কোনো মানে নেই আগে বাঙালির প্রশ্নটা ছিল উল্টো হিট করেছে তো কি হয়েছে ভালো হয়েছে কি সেইখান থেকে বাঙালি উল্টে গেছে সঙ্গে সঙ্গে সধর্ম থেকে চুত হয়েছে আর যেই হলো যে টাকাকে সে অশ্লীল ভাবত যে দেখন দাঁড়িকে যে আড়ম্বরকে সে অশ্লীল ভাবত তাকেই উল্টে আরাধ্য ও প্রার্থিত ভাবতে শুরু করলো সঙ্গে সঙ্গে তার হলো কি জীবনে কিছু ধমাকা আমদানি করলো অন্যান্য সংস্কৃতি থেকে সেই সংস্কৃতি না বুঝে সেই সংস্কৃতি গুরুত্ব তাৎপর্য ক্ষতিয়ে না দেখে সে কতগুলো জিনিস খামচা মেরে আনতাবড়ি তুলে নিল তাতে কি হলো ও বাবা বিয়ের আমার বাঙালি রিচুয়ালগুলো সব ছেটে দে সঙ্গীতটা যেন জ
ধনতেরাসে সোনা না কিনলে আমার কি হবে আমার সব কিছু সর্বশান্ত হয়ে যাবে আর ভাষার কথা বললে তো লাভই নেই আগের বছর বলেছিলাম যদি কোনো দুটো বাঙালি নিজেদের মধ্যে চোস ইংরেজিতে কথা বলতে পারে যে এরকম সন্তুষ্ট হয় আর পৃথিবীতে কোনো দিন কিছুতে হয় না এতে কি হলো বাঙালি বাঘ ছিল সেখান থেকে টাইগন টাইগন জানেন টাইগার আর লায়ন মিলিয়ে হয় টাইগন শঙ্কর প্রজাতি আর টাইগন আর লায়ন মিলিয়ে হয় লিটিগন এসব আলী পুজুতে কিছুদিন আগে ছিল এখন আর নেই আয়নায় তাকালে দেখতে পাবেন বাঙালি টাইগার থেকে হয়ে গেল টাইগন তারপর হয়ে গেছে লিটিগন ক্রমশ এতে হলে কি তার বাঙালিয়া না বা টাইগার উত্ত ঘন 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 নেবার রিটার্ন হয়ে গেল বাঙালির আরেকটা জিনিস ছিল সেটা হচ্ছে অদ্ভুত একটা সম্পদ সেটা হচ্ছে সে না একটু আট পৌরে জীবন বাঁচতে পারত একটা তার মধ্যে একটা অদ্ভুত অগোছালো একটা অগোছালো বলবো না আলগোছে জীবনটাকে ধরে রাখার একটা ঢং ছিল বাঙালিয়াকে পুজো করে মা দুর্গা তাকে সে নিজের ঘরের মেয়ে বলে ভাবে আগমনি গানে হিমালয় দুর্গাকে বলছে নাই তোর গায়ে এতগুলো গয়না কি করে হলো তোর তো ভাতে নুন জোটে না তাহলে শিব কি এখন ত্রিশুল দিয়ে শীত কাটছে নাকি বাঙালি এইভাবে নিজের আরাধ্য দেবতাকে নিয়ে আর কি মারতে পারত তারপরেও তাকে পুজো করতে পারত এইটা হচ্ছে বাঙালি বাঙালি যাকে পুজো করে সবচেয়ে বড় তার যে নায়ক মহানায়ক সে কিন্তু একটু মোটা সোটা আজকের যে এরকম এরকম হতে পারে পুরুষালি এরকম কিছু নয় তার মোটা ফ্রেমের চশমা সে মাঝে মাঝেই একটু আনমনা হয়ে যায় কিন্তু বাঙালি তাকে পুজো করেছে গুরু জিমে যাও এই বলে আওয়াজ কেউ কখনো দেয়নি বাঙালি সবচেয়ে বড় যে চলচ্চিত্রকার সত্যজিৎ রায় সেই সত্যজিৎ রায় ছোটদের জন্য ছবি করছেন সত্যজিৎ রায়ের স্তরে আন্তর্জাতিক মানচিত্রে যতজন চলচ্চিত্রকার আছেন প্রায় কেউ কখনো ছোটদের জন্য ছবি করেনি কারণ সিরিয়াসনেসটা কমে যায় একটা ওয়ার্ল্ড ডিসেপশন বলে ব্যাপার আছে তো কমে যায় উনি কিন্তু কি আর অত সিরিয়াসলি নিজেকে নেওয়ার কী আছে একটা ছোটদের ছবি করি না মানে ছবিটা কিন্তু নন সিরিয়াসলি করছেন না কিন্তু নিজেকে বেদিতে বসাচ্ছেন না এইটা হচ্ছে বাঙালি আনা কিছুটা আলগোছে থাকা আমাদের বাবা কাকারা বলতে বাড়ি গাড়ি কিছু হবে না কি করা যাবে অত ভাববো না ভাবলেও বেশি তখন ইএমআই ছিল না হতো না কিন্তু আমি বলছি ভাবতেন টাবতেন না কি ভাবতে রোববারে মাংস খেলেই হলো বাবা ওই আমার হবে মাংস এক এখনও লোকে রোববার খাচ্ছে কিন্তু কিন্তু নুনের সঙ্গে অপরাধবোধ মিশিয়ে খাচ্ছে রেডমিট খাচ্ছে তো কিছুদিন পর রান্নার ক্লাসে বলা হবে মাংসটি হয়ে গেল এবার নুন মশলা ও পরিমাণ মতো অপরাধবোধ মিশিয়ে কড়াই থেকে নামিয়ে নিন আরেকটা জিনিস হয়েছে ডান হাতে মাংস মাখছে বাঙালি ভাত মাংস মাখছে বাঁ হাতে একটা উদ্ভট ঘড়িতে কোলেস্ট্রল মাখছে যেই কোলেস্ট্রল বেশি হয়ে যাবে মাংসটা ফেলে দেবে তার মানে কি বাঙালি এখন অনেক আট আড়ষ্ট হয়ে গেছে তার জীবনযাপনে যে খেলার ছলটা ছিল সেইটাকে সে পরিহার করে ফেলেছে হবেই তো টাকার পেছনে ছুটছে তো টাকাটা তার একমাত্র আনন্দ বাড়ি গাড়ি তার একমাত্র আনন্দ স্বাভাবিক যে সহজ যে আনন্দগুলো ছিল রোদ্দুর বৃষ্টির যে আনন্দ জানলার ধারে সিট পাওয়ার যে আনন্দ সেই আনন্দগুলো থেকে সে চুত হয়ে গেছে একজন কেউ বলবে না এটা কি কোনো কথা হলো হিসেবই হওয়া কি ভালো নয় টানা টানা চোখ নিয়ে দিক শূন্যপুরের দিকে চলে গেলাম কোনো হিসেব থাকলো না কাঁচা কোঁচা জানি না এটা কি ঠিক কুনাল্লা বলবেন স্বাস্থ্য সচেতন হওয়া কি ভালো নয় কোলেস্ট্রল বেড়ে যাওয়া কি ভালো না বাঙালির অনেক দোষ আছে কিন্তু দোষ গুণ মিলেই স্বধর্ম রচিত হয় আর স্বধর্মে নিধন অংশ্রেয় পরধর্ম ভয়াবহ বাঙালি স্বধর্ম থেকে চ্যুত হয়েছে নিরন্তর ভয়াবহ পরধর্মে দীক্ষিত হতে থাকে যে জাতি তার এক্ষুনি সংরক্ষণ দরকার নমস্কার চন্দ্রিল দু এক মিনিট যদি রান্নার প্রোগ্রামগুলো টিভি